，林林，我怀孕了，你不能这么对我。你哪有资格怀上郑勋哥哥的孩子？这是郑勋哥的孩子，你这么对我，他不会放过你的。郑勋哥，我告诉你，郑勋哥哥爱的人是我。要不是当初你的血凝治我的病，我怎么可能会让郑勋哥哥娶你？林林，安排好了。郑勋哥，郑勋哥，陆林他疯了！疯？疯的人是你吧？你刚刚说孩子，谁知道你肚子里怀的是谁的种？郑勋哥，你就是，就你这下贱的身子，也配怀郑勋哥哥的孩子？我告诉你，郑勋哥哥爱的人是我，不可能！陆雨桐，要不是为了你妈留给你的那些遗产，你以为我会娶你这个智障当妻子？你犯病时大小便失禁的样子真的很恶心。哦，对了，我还有一份礼物要送给你，你一定会喜欢的。带进来。重光，韩正勋，你把重光怎么了？我们之间的事儿跟他有什么关系？有什么关系？他喜欢你这么多年，你真的就没有动过心？还是说你肚子里的孩子根本就是他的？你胡说！不过你放心吧，他死不了，不过就是挨了我几棍子而已。说来也搞笑，这家伙谨慎的很，我本来是抓不到他的，但是我一说你有事，嘿，他立马乖乖就范了。你说好玩不好？重光，重光，重光，重光，重光哥，下周我的婚礼你一定要来哦。你真的要嫁给韩正勋吗？他不是什么好人，穆成光，我是把你当成我最好的朋友才邀请你来参加我婚礼的，你怎么能污蔑我丈夫呢？雨桐，我只是希望你幸福，你知不知道韩正勋他？够了，穆成光，请你自重。你们到底想把他怎么样？我要你死！只要你死了，你名下的所有财产我都是第一继承人，也不枉费我跟你夫妻一场。就这么让他死了，也太便宜他了。韩正旭，你无耻！等你这个贱人一会儿一断气。我就立刻报警，说你被穆崇光绑架了，到时候人赃并获。哦，对了，陆雨桐，不妨再告诉你一件事：你之所以会患上脑疾，变成间歇性智障，也是我们的杰作。怎么样？惊不惊喜？意不意外？卑鄙无耻！我真的好后悔。没有看清你们这对狗男女的真面目，现在看清也不晚。要怪呀、啊，就怪你自己太笨了。下辈子投胎，记得投聪明啊。我们走。穷光，穷光，是我冤枉，是我害了你。这不是一年前我结婚那天的婚房吗？重生了，郑勋哥哥，你别这样，那个智障还在
怕什么啊？我给他下了药，咱们闹多大动静，他都不开心。我一想到他要跟他贱人结婚，我就浑身不自。只是逢场作戏而已。等我拿到他的财产，就立马篡他，取你过门。你真的吗？好，这对狗男女。既然老天爷给了我重生的机会，这一次我一定要让你们身败名裂。让我们有请今天最美丽的新娘陆雨桐小姐。雨桐，既然这是你的选择，那我会祝福你。韩正明先生，您是否愿意娶陆雨桐小姐做您的妻子，一辈子不离不弃？我愿意。陆雨桐小姐，您是否愿意嫁与韩正勋先生，做他的妻子，一辈子不离不弃？春光，之前都是我自己太笨了，看错了人。这一世，我绝不会再辜负你了，陆雨桐小姐，陆小姐。听说新娘脑子不好，会间歇性发疯，该不会是要犯病了吧？姐姐，司仪问你话呢。看来我们的新娘有点激动的说不出话了，让我们再让她平复一下。在这里再问一次新娘，您是否愿意嫁与韩正勋先生，做他的妻子，一辈子不离不弃？我不愿意，他不配。雨桐，你怎么了？你在说什么胡话？买药吃了吗？韩正勋，你爱过我？我当然爱你啊！那你还背着我跟他无眉苟合？姐姐，你你胡说八道什么？你你是又犯病了吗？你真的有点讨快点，快给我关掉！妈，这个疯子，给我把药吃了！住手！穆成光，一定是你在背后搞的鬼，故意陷害我，对不对？穆成光，你这是要干什么？这不是陆世杰的心里头，陆少吗？听说陆少和陆雨桐之前是有婚约的，我可没取消。他今天来不会是来抢婚的。陆叔。当年我扶我妈被我爸赶出家门，你执意取消了我和雨桐的婚约，我可以不怪你。但他刚才怎么对雨桐的，你也看到了，让雨桐嫁给他，我不同意。陆总啊，今天是我们陆家嫁女，还轮不到你一个外人说愿意不愿意。就是，就算现在穆氏有钱有势，也不能这样欺负人吧？我今天就是欺负你们，能怎样？总之，你们敢欺负雨桐，我就是不答应。穆崇光，我警告你不要太过分，你不就是仗着自己有一个不要脸的妈吗？要是没有你妈，你算什么东西？敢跟我作对？雨桐，我们走。今天，我就让你认识认识，我是谁。穆春光，你敢打我？韩正勋，你敢动雨桐一下，我一定让你横着出去。雨桐，怎么了？这是谁干的？爸爸、妈妈、妹妹，还有他，他们打的。你胡说！这些伤明明是你犯病的时候自己磕的。跟我们有什么关系？来人！穆春光，我警告你，你别乱来！给我打！住手！穆春光，你不请自来，无非也是为了雨桐。但雨桐也是我陆家的女儿，你若想带她走，就算不征求我们的意见。
，也该问问雨桐的意思。你什么意思？雨桐，我愿意跟你走，那我无话可说。如果他不愿意，你就是再用强。作为父亲，我也绝不答应。作为父亲，我也绝不答应。万一那个智将真的同意了，咱们一起玩去吧。放心，他是不会同意的。你给我记住了，你再敢接触穆春光，我看我不打死你！雨桐，别怕，我送你回家。雨桐，你可想清楚了。好，我跟你走。雨桐，你。穆成光，总有一天，我一定要让你生不如死。雨桐，少爷，这……孟叔，赶紧把二楼的卧室收拾一下，给陆小姐说。是。对了，再让廖阿姨煮一份小馄饨，记住，要鲜虾馅的，不要走。雨桐爱吃。哎，好。崇光，以前真的是我太傻了，辜负了你。雨桐，你先住在这儿，有什么事情咱们从长计议。你就把这当成自己家一样就行，有什么需要跟我讲。雨桐，雨桐，怎么了？没什么。春光，我想洗个澡。啊？我说，我想洗澡。我去放水。崇光，雨桐，水放好了。好。那个花洒在这儿，啊，左边这水，右边两水。没什么事的话，我也出去了。好。你没事吧？不没事儿，你你也洗澡吧，我先出去了。崇光，谢谢你。谢我什么？我找不到你，你疯了！我早就给你们。雨桐，我不是你的女儿，我是你的妈妈。雨桐，你不要哭，我不是你的妈妈。少爷，房间收拾好了。不好意思，我什么也没看见。继续，继续。这些难道都是？他们打的。还疼吗？不疼了。好了，陈光，你先出去吧，我要洗澡了。好。少爷，您好像心情不太好。孟叔。通知集团所有项目组，凡是涉及陆氏、韩氏的投资，全部撤资。少爷，这么做，我们穆氏集团也会有不少的损失。我不在乎，他们敢伤害雨桐，就应该付出代价。可是，够了，那我去都走。
什么？来尝尝，你最爱吃的新加坡炖。我怎么不知道你还会做饭呀？你不知道的事情，还多着呢。来，尝尝看，小心烫。好吃哎，好吃啊！再来一口。大爷，烧好了，可以走了。知道了。慢点吃啊，有什么事情你吩咐亮姨就可以。事情都办妥了吗？办妥了，只是董事会那边需要您亲自说明情况。说明情况，他们提出的要求吗？是，这帮老东西，他们也配。通知所有合作商，凡是有和鹿晗两家合作的，都休想再与鹿晗合作。我要他们跪着来向雨桐道歉。请问穆少在吗？我们家少爷出门了。哎，你们是？雨桐，你果真在这儿？你们什么人？你要干什么？我是他爸，来我干什么？雨桐，他们没事，老爷，你先进门吧。哎，雨桐啊，穆家怎么突然就断绝了和我们家的一切合作？这是不是因为穆少啊？他可能跟我有些误会，你能不能帮帮解释一下？有误会你就找他去啊，来找我干什么？哎呀，雨桐呀，咱们可是一家人，这点忙你不会都不肯帮吧？家人，你们打我骂我，把我变成间接性智障的时候，有把我当过家人吗？这个傻子，今天怎么这么清醒？姐姐，你的病只是个意外，你千万别听别人瞎说呀。是不是意外，你心里最清楚。雨桐，我可是你爸呀。我妈死的时候，我就已经变成孤儿了。嗯雨桐呀，你非要逼死你爸呀？是他自己逼死自己，和我有什么关系？陆雨桐，你也姓陆，你非要逼死陆家，对你有什么好处呀？我开心，我高兴，不行吗？或许看在咱们曾经是一家人的份上，也不是不能商量。只要你们愿意拿出陆氏百分之五十一的股份，我也许可以考虑替你们求个情。好啊。原来在这儿算计咱们呢！你们口口声声说我们是一家人，那我要点股份，不过分吗？只要你能劝对陆少，我愿意出让百分之十的陆氏股份。太少了，我说了，百分之五十一，百分之二十，必须百分之五十一。陆雨桐，你别太过分了，我们可是你的长辈。长辈，你们也配？少爷，你可回来，刚才这帮人。不由分说就闯进咱们穆家，还恐吓陆小，你胡说！我们什么时候恐吓他了？明人不说暗话，你究竟要怎样才肯放过我们？那就得问雨桐了。那让他俩跪下吧。听到了吧？跪吧。雨桐，马阿姨好歹也是你的长辈，也算是你的母亲，你让他给你下跪。母亲。他配吗？不会也行，慢走不送。老婆，为了陆氏，跪吧。你让我给他下跪，陆伯父，凭什么呀？他不让我们活，大不了咱俩陆氏卖了，看他能怎么样。我保证，在你们卖掉陆氏之前，我会让他彻底破产，一分钱也拿不到。陆崇光，你别欺负太甚。给你们三秒钟。不贵，这个不蛋。一、二、三、三，破产就破产，让我给他下跪，休想！林，林，莫少，这廖姨，送客。陆先生，请吧。哼<笑>。
。喂，雨桐啊，啊，老爸想过了，陆氏的股份应该分给你，咱们毕竟是一家人嘛。你看今晚有没有空，请穆少。一起来家吃个便饭，商量一下股份转让的事情。好啊，几点？七点。好，我们会准时到的。客。来，这么大家一杯。来来来，这个是我女儿。哎，穆春光来了。好漂亮呀！你俩终于来了，不是说家庭聚会吗？怎么那么多人啊？股权转让也是个大事情，来的也都是圈里的人，就算做个见证吧。雨桐啊，这些年都是这个邹阿姨的做的不好，这杯酒啊，就当给你赔不是了。酒就不喝了，谈正事吧。也行，秀琴啊。你带着雨桐去拿东西，一会儿再到茶室来。东西？什么东西啊？你爸留给你那些遗物啊，这些年都在我那儿藏着呢。来，陆少，请。雨桐啊，你在这坐一会儿，阿姨给你拿。装神弄鬼！哎，我奇怪了，这不是放着的？阿姨，你到底想要干什么呀？你妈有块玉佩在我这儿放着，我明明记得就在柜子里啊，这这不才找不着了呢？找不着就别找。哎，别别别，阿姨给你倒杯水，你等一会儿就行。他又想干什么？雨桐啊，来喝杯水，休息一下。我想起来放哪了。找着了，找着了，找到了。东西呢？我刚不是给你喝了吗？你什么意思？啊？你现在是不是觉得头有点晕呀、啊？有点浑身无力？你这副贱，在宴会上侮辱我女儿，今天就让你身败名裂！你到底想要干什么？待会儿你就知道。今天就让你身败名裂！你到底想要干什么？待会儿你就知道。<笑>糟了，重光！重光哥哥，我不如姐姐漂亮吗？原来如此，望叔，别说了，速来。给我滚！中光，雨桐，是圈套，快走。穆少，你怎么在我女儿的房间？你把我们家玲玲怎么了？呃，穆少喝多了。
想扶他去房间休息，没想到，没想到他竟然……爸，你们来的正好。陆林他刚才不知道怎么突然发疯，想要杀我。要不是崇光哥及时赶到，你就已经再也看不到我了。陆雨桐，你胡说八道什么？我什么时候要杀你了？不只是你，还有你妈，也要杀了我。就在刚才。小姨居然喂我吃毒药，就是这颗。这毒疯了！你，二位，哎，是有点误会，我嘛还有点家事要谈，我就不留你二位了啊！哎哎，二位请。哎，穆少，刚才的事啊，哎，肯定都是误会，我嘛还是谈谈股份转让的事吧。误会？你们连我都敢算计，我还能放过你们吗？误会？你们连我都敢算计，我还能放过你们吗？少爷，怎么回事？孟叔，就是他们，想要陷害崇光哥。好大的胆子啊！竟然敢陷害我们家少爷！给我打！<笑>算了，也别把他们打死了。好了，住手！爸，是你们先动的歪心思，转让股权是假，谋害我们是真，那就别怪做女儿的不孝顺了。崇光，我们走。雨桐。如果陆氏要是破产了，那么那么多工人都将面临着失业呀，就会有几百个家庭受到影响。你真的忍心啊？都听你的，你想怎么办？还能怎么办？啊，雨桐，只要你一句话，我这就把陆氏的百分之三十的股份转让给你。陆氏的股份大部分。都已经抵押了，现在手头能拿出来的也只有这百分之三十了。你手里的股份不止这些吧？别以为我不知道，他们两个还有股份呢。你手里的股份不止这些吧？你别以为我不知道，他们两个手中还有陆氏的股份呢。哎，雨桐，我们两个都不在集团。怎么会有公司的股权呢？当初我爸娶你的时候，可是给了你百分之十的陆氏集团股份作为聘礼。这不愿给就算了。红光，我们走。我给，我给，我给，愿意愿意。你现在想给，我还不想要了。我们该给的啊，都已经给了。嗯，你还要怎么样啊？我说了，我要他跪下给我道歉。陆雨桐，你别太过分！我过分？你在我的婚房里跟韩正勋苟且的时候，你说你过不过分？切！你患有血症，这几年都是靠我给你输血才活下来的。但你设计害我，导致我大脑缺氧，变成间接性智障。我被人嘲笑的时候，你有没有想过你过不过分？陆雨桐，你血口喷人，冤枉我！你患上脑心，那是因为耽误了时间，跟我有什么关系？那是你故意拖延时间的，雨桐。她毕竟也是你妹妹，哎，你你别让她太难看了。妹妹，我高攀不起，贵还是不贵？道歉还是不道歉？红光，我们走吧。像这种人，下半辈子只配像流浪狗一样住在桥洞里。不要，乌龟，乌龟，我我我不要追桥洞，姐姐，姐姐，我错了，我求求你，我求求你原谅我。糟了，他中毒了。玲玲跪也跪了，啊，也向你道歉了。你看这是
，难不难？三天后，我要看到百分之五十一的入市股份，否则别怪我不客气。三，三天。风叔，我们走。你说什么？水，水。我现在去给你倒啊。春光，你先放开我、嗯，要不你去洗个冷水澡吧，估计会好受点。那夜的那那他们这个卡斯米西流苏，一九七的帕勒苏，古伊拉庙，一直给我那寺庙，洁白，修马利亚，那也无庙宁格格。刘阿姨，今天怎么这么早起来打扫啊？为啥的？穆阿姨，崇光的妈妈，我记得潜意识的穆阿姨好像患有绝症，一直住在国外养病。怎么会？哦，穆阿姨好，果然是没有教训，连最起码的礼貌都没有。陆雨桐，富家大女儿，你父母没有教过你，一个女孩子家，随随便便睡男人家里，真是不知道脸。看。还是说，你以为爬上了重光的床，就可以随意拿捏我们穆家？廖姨。这种别墅，我禁止这种乱七八糟的人进，明白了吗？夫人，陆小姐是上院邀请来家里常住，常住，陆家算什么东西？他们也没啥。我说的还不够明白吗？阿姨，我知道了，我现在就走。陆小姐，陆小姐。夫人，少爷很宝贝陆小姐的。如果他知道是你赶走了陆小姐，恐怕我是他妈。他的事儿，我说了算吧。你吗？你怎么回来了？我再不回来，恐怕是要翻了天了。春光，乔英住院了，陪我去看看。他住院关我什么事儿？廖阿姨，你什么？他住院关我什么事儿？廖阿姨，你走吗？他已经走了，儿子，像这样的女人，她根本就配不上你，配不上我们穆家。你要记住，能做我们穆家儿媳妇的人，只有像乔英那样的女人。我的事情我做主，别人说了不算。另外，你做的没什么事，别来我这儿。穆阿姨回国了，那安乔英恐怕也一起回来了。他一直爱慕崇光，恐怕。许桃，真的是你，师兄，好久不见。他
他就是这样。我早就跟你说过了，那个韩正军不是什么好东西。没想到他居然害你患上了脑疾。早知道，我就当初就应该坚持带你一起出国的。我怎么知道事情会变成这样？再说了，如果我当初跟你一起出国了，那我妈留下的产业，岂不是真的拱手送人了？我也太对不起我妈。也是。对了，所以你跟穆崇光在一起了，你们隐居了。我就是暂时住在那。那也不是个事儿啊！实在不行，你先去我家，还住你原来住过那房间，怎么样？现在不行。三天后，我需要重光帮我动会入室。也是，利用木重光的确能更好、更快的夺回入室。重光，我刚才说利用我，没错。重光，雨桐，你就是那个穆重光呀！我还以为是什么青年才俊，原来不就是个妈宝男？哎，重光，这是湘西社师兄，好兄弟，情绪这么不稳定。雨桐，你跟这种人住在一块儿，还真是不放心。不老不慢着，别得寸进尺、啊。兄弟，我就是带他去体检。体检？为什么体检？看来你真的什么都不知道了。师兄，到底什么情况？你跟您说。你的血液里面有一种毒素，一种能让人智力衰退的毒素。不过，这种毒素可以通过代谢分解，配合药物治疗的话，还是有机会康复。他被人下毒了，什么时候的事儿？是谁干的？你穆少这么神通广大都不知道，我怎么？你说的毒素是不是这个？穆少，打电话通知陆家。让他们中午之前拿百分之五十一的股权见我，否则后果自负。是，郑轩，这个穆崇光是要把我们往死路上逼呀、啊！陆叔，陆氏的股份给他就是，我有办法让他还回来。咱们转让股份的时候。让他把这个东西吃了，他就会乖乖的把股份还回来。这是什么呀？有那么厉害？来、哎，顾小天，这个东西是我费了很大劲儿，一旦沾染到皮肤上，就会有反。如果没有及时吃解药的话，皮肤很快就会溃烂。这么厉害，肯定得让陆云的贱人尝尝。对，咱们毁掉他的容貌，他能拿什么倚仗我？对。没有了穆崇光，他只能毁我们陆家了。到时候还是我们说了算。他妈妈所留下的遗产，也都是我们的。真是个小天才，还这个地方。
。少爷，有客人。渴死了，阿姨，去给我倒杯水。廖姨，去歇着，让他自己去倒，顺便给其他人也倒。雨桐，啊，穆少，下午有些事情给耽搁了，你别见怪。坐吧。啊、好。雨桐啊，在这里还住的习惯吗？要不跟爸爸回家去？别套近乎了，我要的东西呢？啊、这。是股权转让书，你签了它，你就是陆氏的最大股东。爸爸年纪大了，还是希望你们回家去住。我早就没家了。少废话，办正事儿。穆少，毕竟雨桐是我陆家的女儿，而且。你们还没有结婚呢，无名无份的住在你这儿，说不过去吧？我住哪儿跟你没关系，别以为你是我爸，你就能管我的事儿。我妈的死我会继续调查的，如果让我查出来跟你们有关，我一定会让你们付出代价。姐姐，妈妈的死。怎么可能跟我没有关系？你算什么东西？啊？这有你说话的份吗？别以为我不知道啊！我妈还在的时候，你就已经跟我爸搞在一起。小三儿啊！阿姨，没看出来吗？听说大人。真是有其母必有其女，真是有其母。姐姐，你看，转让书你也签了，想要的也都拿到了，之前的恩怨。应该也都消了吧，姐姐，你看，我们总归是一家人，之前有什么错，那都是我的错，我向你道歉。从今年起，我们之前的恩怨都散了吧，明白？陆林，你知不知道中国有一句古话？什么？若想人不知，除非己莫为。陆雨桐，李磊实行给你道歉，你这是干什么呢？太过分了！诚心道歉，这是什么？这就是你说的诚心道歉。说你们蠢，你们还真是不带脑子啊！啊啊啊啊啊去医院！让你在外边等。谁的家属？我们。医生，我女儿怎么样了？严重灼伤，雨莲已经被他抓烂了。你们要有一个心理准备。雨桐，她可是你妹妹，你想想看。是他投毒在先，这是他自作自受，和雨桐有什么关系？长官啊，我们走。雨桐。股权已经拿到了，明天打算怎么办
。陆林毁容，我爸跟我小姨应该没空管我，我想去陆氏看看。好，明天陪你一起去。重光。明天陪你继续。重光，安乔优，他果然回国了，真的是你。乔英，我还以为我看错了。你怎么在这儿？我受伤了，你也不来看我。我还以为是谁呢。这不是陆家那个智障小姐吗？你怎么会跟福光在一起？智障说谁呢？智障说你呀！你还挺有自知之明的嘛，福光，你怎么在这儿？还和这种人在一起？你说我们为什么在一起啊？福光，我累了，你走吧。你给我站住！你凭什么支持他？你以为你是谁啊？我乐意，行不行？冲光，冲光！哎呦喂，我的小祖宗，你脚受伤了，不能乱跑。你这要得伤到哪里？今天的晚宴怎么办？晚宴，找去。嗯你还知道回来？你怎么还没走？他为什么要走？今晚有个晚宴，你陪我一起去。去！你敢？你要是不去，我就收了你的工资跟房子。你还拿什么跟这狐狸精鬼混？随便。哎，万二爷，你放心，他会去的。我跟他说话，你插什么嘴？邀请函在这儿，去不去你自己看着办。哦、你不去，我去。春光，我觉得你刚才。有点过分了，我哪里过分了？话呢，我也不敢乱说，但我觉得阿姨身体可能不太好，你以后少惹她生气。有时间呢，带她去医院检查检查嘛。她身体不好，她刚才训我可完全看不出来。所以你去去。你去，好啊。你去，我来看看。哎，李总。我我想见你。我们两个没什么见的必要吧？我在天台，你要是不来，我就从这里跳下去。你危险吗？不，算我求你行不行？好，刚好有事找你。雨桐，我有事情处理一下，等我回来。那个女不就是那个图吗？没错，就是她。老板说了，如果她来了，我们就给她一点颜色瞧瞧。你一会儿推我一把。哎呀，谁呀、啊？啊，杀你个狗眼！是他，是他刚才绊了我一下。谁家的小贱人？没规矩。你你敢打我？你你敢打我？是你先
动的声音，我只是自卫反击罢了。你知不知道我是谁？你是谁关我什么事儿啊？不分青红皂白打人就是你的不对。这一巴掌是你用的。疯了，肯定许夫人真错了。说得好，来人，把这贱人给我抓起来！我要让这个贱人知道知道，你敢这么对我的下场！张口闭口就是贱人，这也是你的代价。你个畜生，我跟你拼了！怎么了？发生什么事了？韩剧，这有人闹事，你快管管啊！你，你怎么来了？怎么，你们认识？哼，不过就是想攀附我们家重光的小浪蹄子罢了。这个贱人，刚才打的。什么？你可真是胆大包天！许夫人再怎么说，也是你的长辈，你竟敢动手打人，真是反了天了！我要你立刻给许夫人道歉。凭什么？是他先动手打的我。明明是你先把酒泼在我身上的，这大家可都看到了。给我按住这个疯女人！这还有一把酒。啊！这还有一把酒。啊！春光。你疯了吗？她可是你许阿姨。我认识什么许阿姨？我警告你们，谁敢动她，就是动了穆崇光。崇光，咱们两家可是师弟，你今天竟然为了这个女人顶撞我，给我跪下！穆氏可以饶了，但在此之前，我一定会让她的产业从这个世界上消失。陈军，要不今天就到这吧，我先走了。给我站住！穆崇光，你到底想干什么？崇光，算了。今天，如果是他的错，我可以替他认错；但如果不是，今晚。我们谁都别想走了。穆崇光，你以为你是谁？我们这么多人，难道你能都让我们消失不成？就是，在座的谁家不是有情有势？穆少贤因为这个女人得罪我们所有人吗？我怎么做？轮不到你来说三道四。来参加这场宴会的，的确都是有头有脸的人物。崇光这么做。的确容易招惹不必要的敌意。春光，算了，反正也没多大事儿，我也没吃亏，就当做是误会吧。我想你受委屈。我知道，可是我不想再跟他们纠缠下去。老板，打算了。对了，许夫人是吧？以后对我女朋友说话，客气一点。公司还有些事情，你处理一下，一会儿让穆叔来接你。该怎么做，你知道的。郑勋哥哥，你答应我的，可别忘了。放心。
，云涛。师兄，你怎么在这儿？先说正事儿，我刚看到陆林正在给酒里面下什么东西，你一定要小心。我知道了。西彻哥也在，这么久没见，真是难得。你是？陆林，你怎么变成这副鬼样子了？知道姐姐也在，所以想给姐姐赔礼个道歉。之前都是我错了，希望姐姐原谅我。你不会又在酒里放了什么东西吧？怎么会？我只是想敬姐姐一杯。姐姐要是不谢，我先干为敬。哎，这杯我喝了，你喝这杯。真是个傻子，你以为只有一杯下了药？姐姐，要是没什么事儿，我就先走了。你记得常回家看看。解药呀，可真是个好东西。雨桐，你怎么还喝他的酒？师兄。我想看看他到底想干什么。放心，我都已经吐了。你想干什么？有你在，我肯定放心啊。你跟着我，保持距离就行。有了。姐姐，姐姐，你没事吧？人我给你带到了。行了，你可以走了。正轩哥哥，不会，我真的要跟他那个？哎，我这也是为了得到他的财产，更是为了我们的将来。你等等。可是我。这样做是为了你的利益。事成之后，用这笔钱找最好的医生。真的吗？我保证，你先走吧，给别人看见。快去吧。亏你们想得出这种龌龊吓人的手段。天杀的！你竟然敢对雨桐这样是吧？让我杀死你！师兄，这样说会死人。雨桐，你没事了。雨桐，你怎么了？可能是刚才酒没走干净，有点晕。有点休息。啊。陆林是吧？你的事儿我都知道了，先看看这个吧。这个家伙真是离不开男人。我知道你跟陆雨桐有过节，只要你能帮我让这个贱人身败名裂，要多少钱都可以。我帮？我为什么帮？帮我就是帮你自己。你毁容之后，韩征勋对你没有以前热情了吧？你你什么意思？这个贱人把你害成这样，你难道就不想报仇吗？只要你肯帮我，我会花钱帮你找最好的整容医生。这个交易不是很划算吗？成交。
，老板，人给你绑回来了，费了好大劲儿，你看。放心，钱不会少。一会儿让你们人在一楼等着，我消息撤来了，给我打听他扒光他的衣服，跟这贱货丢一块。放心，只要钱到位，事给你办得妥妥的。通知穆崇光。放心，通知到了，保证让他看到这场好戏。你说，穆崇光看到他俩苟合到一块儿，还容不容得下这个贱？钱，前几次都让你逃掉了，我看你这次还能不能这么幸运？老板，人来了。不接先雨桐，雨桐，雨桐，来啊！滚！快跑！又是。你是混意外了？为什么会是你？用雨桐的手机来约我，这招未免也太损了。陆小姐，你不知道吧？雨桐从来不叫我名字，他只叫我师兄。你，你和穆崇光通了气。雨桐出事了，我告诉她男朋友很合理。你们两个是情敌，你为什么要帮他呀？不，我只是帮雨桐，而不是帮这个。你相信他们两个是清白，可那张照片……我看你这是婚姻买了。不是，是韩少爷让我做的，不是我，根本都不关我的事。哎，别搞出那人命！许东在那儿。雨桐，雨桐，雨桐，没事吧？雨桐，雨桐，雨桐，雨桐，雨桐，雨桐。只是一些迷药，代谢掉就好了，不会对身体有什么大碍的。今天，谢了。我只是为了雨桐。不想你对他有什么误会。不过今天的事我确实挺失望的。你如果保护不了他，就请离他远一点。以后不会了。希望你不只是说说而已。雨桐，醒了。老王。雨桐，没事了，雨桐。什么时候学会夜不归宿了？还带着这样的女人，你到底想说什么？啊，正经人家的姑娘哪会和男人在外面过夜？这种下三滥的招数，你居然会上当！我平常是怎么教导你的？那你先上楼吧。不了，春光，我正好想回陆氏看看，之前一直有事耽搁，现在也该回去了。不用了，不春光，你给我站住！怪不得那些女人，就看你们想说，换成我了。不是，那你抓着周家锦，要不是主管，我们内部资料，张总那么想，怎么可能泄了？张总，难不成是上一世和鹿晗两家有合作的那个张总
你们在聊什么呢？你谁呀、啊？怎么偷听别人说话？在公共区域聊八卦，你还怕别人听见啊？聊就聊了，管你什么事啊？你怎么进来的？保安。股东视察工作需要支付你一声吗？你说你是股东，我还说我是陆大小姐呢。你们经理呢？哎呀，大小姐。您来怎么不跟我说一声呢？还不给陆小姐赔罪？哎呀，不客气。去去去，赶紧去，少在这儿丢人现眼。大小姐，哎，我不知道大小姐今天来是有何事啊？我刚接手了陆氏的股份，来巡查工作，怎么了？陆总给您股份是爱护您，您躺着收钱不就行了吗？再说。您看得懂吗？公司员工在公共区域聊内部机密，你不管，你管我看不看得懂吗？实习生不懂事儿，但是您要看的话，我可以给您看呀。陆总，这是我们这个月最重要的项目。一个智障能看懂什么呀？这么晚还在加班啊？你先休息吧。是不是工作出了什么问题啊？小事情，不用担心。是我爸跟韩正勋联手跟你抢生意，而且你们公司有内鬼。别这么看着我，我是从陆氏集团那儿知道的。你查查，业务部的人都接触过谁？应该会有线索。辛苦你了。还有啊，张总明白有个工作晚宴，我有信心帮你拿下项目。项目的事情了，交给大人就可以。李总，好久不见。你好，刘总。来上，哎，张总，哎，贝克呀。陆少，最近总是出招入队的，怕是好事将近了吧？张总，有喜事的话，您第一时间通知我。嘿，那就先恭喜二位了，我先将您见。哎，张总，您平时有胸闷的顽疾，还是换成非酒精类的比较好？老毛病了，随他去吧。要是这样忌口，我这日子可没法过了。但是今天不行，您今天心脏刚刚不舒服过吧？喝了酒精会加重病情的。陆小姐，你是怎么看出来的？我自幼是长销式中医，张总如果信得过我的话，我倒有办法治疗您的顽疾。真的，只要你能治好我的老毛病，我们张氏集团的新项目。马上就入市。哼，一个患有脑疾的智障要给别人治病，这可真是本世纪最好笑的笑话了吧？啊！<笑>我们张氏新项目马上就入哼，<笑>一个患有脑疾的智障要给别人治病。这可真是本世纪最好笑的笑话了吧？啊！女士，病人不才，姓谢，是名医生，刚从国外回来。这次受韩氏集团的韩少邀请，特意从国外赶回来，给张总治疗顽疾的。张总啊，您身体要是有什么不适的话，可以进门，千万不要轻信那些脑子有毛病人。
。谢少主，这一巴掌是张子怡做的，你不收我钱。穆少是吧？大家都知道陆家大小姐脑子有毛病，这是事实。他会间接性的发疯，我凭什么不能说呀？我师承萧氏中医，医术不见得有多高超，但也肯定比你强。陆家大小姐，好大的口气呀、啊！你要是能治疗张总的顽疾。我当众说自己是傻子，脑子有毛病，行了吧？好，比就比。好，只要你们谁能治疗我的老毛病，我们张氏的新项目就给谁。老张，这都哪里来的人？这能行吗？放心，也不是第一次了，让他们试试吧。中医都是这套，故作玄虚。再多说一句，私人的事。我先接个电话，你们看着张总，一会儿无论出现什么情况，都不要动我针。那女的根本就是个骗子，中医根本没用，还是让我来吧。他说了，别动。张总都疼成这样了，再不拔掉，张总会疼死的。你救救他，你救救他吧。<笑>看吧，刚刚那个傻子差点要了你老公的性命。啊啊，疼！老张。谢医生，是谁拔了我的针？你还好意思问？要不是你的针，张总怎么可能会疼成这样？你胡说！要不是你拔了我的针，他不会疼成这样。有这个时间在这儿拔嘴皮子，不如去旁边祈祷张总没事儿。啊！这怎么会？老张，老张，你怎么？陆小姐，我求求你救救他！你相信这个庸医的话？现在我也没办法，我错了，陆小姐，我求求你，求求你帮帮他。起开，没你的事。想走？想走？我还有别的事情，你就先不打扰各位了啊！看来谢医生的妄信可很大嘛。穆少，咱以和为贵，既然张总都没事了，咱就不要计较这些了吧？计不计较，他说了算。谢医生刚才骂我的话，我可一句都没忘。这也算是医疗事故了，不知道谢医生这执照还保不保得住？那你想怎么样？把刚才骂我的话再骂自己，你不要太过分了啊！好，张夫人，举报他！别、啊、别别别！我是傻子，我是招摇撞骗的混蛋，行了吧？行了，谢医生，慢走不送。哼！多谢陆夫人，要不是你。我家老张他，张夫人，张总的顽疾多年的鱼肚沉淀导致的，用针灸去毒是需要一段时间的痛苦的，你不要太紧张。老张，你现在感觉怎么样？神了，我的胸口从来没这么舒服过。穆少，咱们现在就签合约。合作愉快，合作愉快。你好，你好，请问您找谁
，这是给你们张总送的药，直接报穆少的名字就可以了，他知道的。啊、你稍等，我报备一下。那不是安乔英吗？安乔英怎么会出现在张总的公司？还乔装打扮，有古怪。陆小姐，你要出门？啊，我正打算出去走走。正好，少爷肯定又不按时吃饭，这是他该吃的，你能给他送过去，少爷肯定很高兴。行。哎，这安乔英可真难搞啊！嘘，谁的八卦你敢说吗？你知道他是谁？穆少前女友啊！那不就是个前女友吗？你傻吧？他的代言人可是钦定的，只是前女友，他能拿到代言？我可听助理说了，他是专门为了穆少回国的，懂吧？可是穆少不是跟陆家那个智障小姐说你傻，你还真傻！你也说了，那就是个智障小姐，拿什么跟人家安乔英比？你干什么？你不是说了吗？我就是个智障小姐，做事情就是喜怒无常啊！你谁呀、啊？我还以为是谁呢，这不是勾引重光那个陆家的智障大小姐吗？这种不干不净的东西，你也敢往穆氏带？保安，把他给我撵出去！住手！看谁敢动他！不想干他，现在就可以滚了。琼光，廖姨给你做的你最爱的红烧肉，都被糟蹋了。没事儿，我一会儿找人收拾就好了。你没事吧，穆总？我还有工作呢，我先去忙了。陆小姐，对不起。春光，我警告你，最好给我老实一点，否则穆氏的这个代言，你掂量着点让我看看，受委屈了。你还笑得出来啊？饭都洒了，你中午吃什么呀？廖姨很担心你的。是廖姨担心我呀，还是你担心我？我们都很担心你。对了，韩氏之前的代言人不是一个当红小花吗？怎么变成安乔英了？啊。张总定的，这个项目不是你帮我拿下来的吗？我不想你们努力白费。啊，对了，明天晚上是我爷爷的寿宴，我想带你去韩家这边夜宴。韩家？为什么是韩家呀？我本来姓韩，父母离婚后，我就跟妈妈姓了。你说什么？那那韩兆勋岂不是你的？嗯，同父异母的弟弟罢了。嗯，你要不想去，就算了。去，当然去。那可是你爷爷的生日。不过，我好像没有合适的礼服哎。我早就给你准备好了，这是门店的地址，你可以先去瞧瞧。都是按照你的尺码，我的尺码，对啊，你的尺码。你好，哇，你好。
我来取木匠在这里定制的礼服。嗯，好的，稍等一下。这件不错，给我包起来。怎么在这儿也能碰到你？真是晦气！愣着干什么呀？我都说了，把这件给我包起来。不好意思，小姐，这件已经被人预定了。谁预定的？谁预定的？是穆少爷。原来崇光早就帮我定好了，我就知道他就是面冷心热，心里呀、啊、还是有我的。您是安乔英安小姐吧？当然了，那不好意思了，这件礼服是穆少点名要预定给陆雨桐小姐的。你说什么？安小姐这耳朵不好吗？需要我再给你重复一遍吗？就他这身材，怎么可能穿得进去？这一看，就是按照我的尺码做的呀。不会的，这个的尺码比安小姐您的要大一点。你个小贱人，瞧不起谁呢你？穿不穿得上，试试不就知道了？怎样？不就是一件衣服吗？有什么了不起的？别忘了，你就是一个智障。就算你参加了寿宴又怎么样？穆家是绝对不可能让你这样一个残疾的女人进门的。别白费心思了。看来是上次的巴掌打得你不够疼。你打我，打你怎么了？你骂我，我打你合情合理。再多骂几句，看我不撕烂你的嘴！你，你等着。呀，口红色号真好看，最新款。乔天，你这脸怎么了？看起来有些肿。陆雨桐打的。啊，今天这么重的日子，他竟敢打你！就是，谁不知道韩总和穆总打算今天宣布你和穆崇光的婚期？我也没办法，他太凶了，我斗不过他。一个智障而已，能有多凶？算了，你还是别招惹他了，你也不是他的对手，不然你也会被他打的。他敢？你等着，看我怎么收拾他。哎呀，不好意思啊，我眼睛不太好，看不见层次太低的人。眼睛不好的话，那就妈了吧。穆少，误会，一点误会。不想死的话，就个跪远点。乔烟。不管怎样，那个智障已经离开了，应该不会打扰韩家公布你们婚约的事情。其实我也是不忍心伤害他，对他来说太残忍了。要不你先去处理一下衣服。那我先去处理一下。红光，怎么刚一来就发这么大脾气啊？你已经长大了，要懂事儿。那个陆家的什么智障小姐，你新鲜新鲜就算了。今晚这种场合呢，你还是要多带乔英走动走动。别以为你是我爸，就可以胡说八道。你要是再敢侮辱一桐，别给我不给你面子。你，你这是跟爸爸说话的态度吗？今天是爷爷的寿宴，我是来看爷爷的，不是来看你的。你，哎，不管怎么说，乔英是你的未婚妻。未婚妻，你说是就是了，我可从来没有答应。陆
光，咱们两家早有婚约，你是不是忘了？谁跟你定的，你找谁去？啊？别来烦我，崇光，别在这胡闹，胡闹。大家给我听好了，今天我正式宣布，我穆崇光这辈子要娶的女人，只会是陆雨桐，不会是另外的什么人。小英，我就说。穆崇光不是那么好糊弄的，还是我对你好吧？这不是张总的弟弟吗？他们怎么找不到一块儿了？他让我丢这么大的脸，不让他付出点代价，这口气我咽不下去。你想怎样？后天的广告我不拍了，我要穆崇光亲自给我道歉。行行行行，你说了算。副手，业务部那边说，安小姐今天旷工了。旷工跟我说什么？去跟张总说。可安小姐说，如果您不给她道歉，就不来。张总那边催得很急，给他发一封警告，继续旷工，我们立刻换掉代言人。是啊，换掉代言人，对咱们的损失就太大了。损失我来承担。替我约张总，是穆少。穆少，这个项目抛开私人感情不说，交给穆氏，也是因为穆氏和乔英的这段关系。乔英的市场价值，您应该也知道。从市场的角度来看，他其实是最好的选择。现在项目马上就要进入尾声了。现在换人，咱们的损失可就大了呀！要不咱们再商量商量？崇光，雨桐，你怎么来了？张总，我觉得没有商量的必要了吧？这是，您打开看看。张总，我觉得没有商量的必要了吧？这是，您打开看看。混账东西！张总，怎么样啊？这个事情还有多少人知道？现在恐怕全国人民都知道了吧？穆少，你放心，我绝对不会让这种污点艺人影响我们的合作。贱人，我就是这个贱人！你现在在这发疯给谁看？当时剁的时候想什么了？你少在这说风凉话！我出事了，你能得到什么好处？我是没什么好处，但是公司已经把你的合约分给别人了，你自求多福吧。你也背叛我，陆雨桐，我一定要让你付出代价！我记得上一世，陆氏突然出现财政危机，一定是有人从中告啊！谁叶童，你还记得我？我怎么会不记得干妈呢？你怎么在这儿还变成了这副鬼样子？哎，一言难尽。走，我们找个地方说。好。叶童，你是不是在查公司账目？是啊，查了有一段时间了。
不过，暂时还没查出来什么。哎，李彤，你的病急现在是不是好转了？哎呀，我还怕你没有好转，不认得我，所以我就躲起来。玉彤，听干妈的，入室的账目查是查不出来的。为什么？别着急，交给干妈。绝不能让他们查出来。夫人，你可得帮我呀！我是您招进来的。看看你现在什么样子，你到一点事都沉不住气，现在不还没出事呢吗？那雨桐，我今天看见他进了财务室。要不是我把真的账本没放在那儿，我今天就完了。还不是你这个废物，连个智障傻子都看不。他现在可不傻，我亲耳听见他给我说，他好了不少呢。算一算，他出去住也两个月了，该不是要校衰退了？妈，你赶快把他招过来。别急，让我想想，我就不信，还能让这个小贱蹄子翻出窝来。还有那个邓玉玲。那个老东西，可不是上楼的灯。他现在后勤部，又接触不到什么，你怕他做什么呀？万一他手里有点什么证据呢？只有活人说的话才能叫证据。你的意思是？一个无儿无女的孤寡老人，你说他要是死吧，会怎么样？李姐，你也刚来公司没几天，你对公司不熟悉，我带你去看看吧。少恶心我了！你上次叫的这么亲热，还是给我酒里下药的时候。姐姐，你说什么呢？我听不懂。听不懂就算了，我不跟智障说。姐姐，今天也是爸爸的意思，他说要是你想来公司上班，那就找个职位，好好锻炼锻炼。是吗？那真的给我好好感谢一下他。当然了，子谦，办公室已经给你腾好了，走吧。姐姐，这就是你的办公室。走姐姐，这门怎么打不开了？姐姐，这就是你的办公室。姐姐，这门怎么打不开了？你等一下，我找人给你开啊。每次都是这点招数，他也用不腻。姐姐，你没事吧？你是巴不得我有事啊，姐姐，你怎么能这么想？我也不知道这门是坏的，姐姐，我给你换一件吧。你觉得我很好糊弄是吧？哪敢糊弄您啊！连库存数量都不清晰，你卖给谁东西啊？后勤就是这样的，我们也很为难呀。好。没想到陆氏养了个大贼这么多年，这吃里扒外的东西。没想到陆氏养了个大贼这么多年，这吃里扒外的东西。哎，陈小姐，您来的正好。这个不要脸的老东西，偷工资的东西拿出去卖。陆小姐，请你相信我，这都不是我。别用你的脏手碰的好姐。大小姐，您放心，我现在就把这个老东西丢出去。应该不会是他吧？公司的财务跟账目对不上，最新一批货进来的当天就有八十万的货物不翼而飞，当天就是在公司待了这么多年，不知道偷了什么东西，就是。把我这么信任，真的不是我，不是冤枉的。既然这样。我们把他交给警察吧。报警就不必了吧，大小姐？怎么，不是你吵吵着要伸张正义吗
这公司出了内贼，传出去不好听。念你在公司待了这么多年，自己滚蛋，把公司账面上的亏空给我补上，给我带上去。不是我，真的不是我，我是冤枉他，真是不是我。那您坚强吗，大小姐？哪有，孙经理还真是雷厉风行。那是自然。后天还有一个招工会，还烦请大小姐出席。好。你们干什么？啊，孙经理，哎，刘经理你好。哎，新选的助理身材不错嘛，这皮肤可真不错。啊，大、啊、臭婊子！哦、啊，我手。刘经理，你误会了，这位可不是什么我的助理，这是陆总的大女儿，今天过来跟我一起是来监工的。是这样啊，是我冒犯了。还请陆大小姐不要怪罪啊！以为勾搭上穆少就了不起了，不知天高地厚的东西，也不看看穆成军能不能让他进穆家大门。放心，他张狂不了多久。竞标会现在开始。怎么会？完了完了完了！这回真的是全完了。必须彻查，标书泄露是重大问题。对，得把内鬼揪出来。孙经理，这件事一直由你负责，你不解释一下吗？这份标书只有大小姐见过。欧玉彤，你这个孽渣！你这个孽渣！解释都不让我解释，你就确定是我做的？哼，不是你还是谁？人家都说了，你费尽心机挤进公司，不就是为了这个吗？说了，说了什么？他有证据吗？哼，我看你是不见黄河心不死啊！小孙，你就直接说吧。就是大小姐，我看见了他溜进了存放标书的办公室。啊，原来是在这儿挡我呢！哼，我看你还怎么狡辩。那天是陆林带我去的，到底怎么回事？陆总还是问陆林吧。姐姐，你做错事为什么要落我身上呀？我从来没有见过标书那种东西。啊、哦，是吗？那你那天为什么恰好把我引进了那个放有标书的办公室，然后又那么恰好的锁上了门？姐姐，你胡说什么呢？我什么时候带你进办公室？你就不要胡搅蛮缠了，这可是你妈妈的家业，你就这样对她？你也知道是我妈留下的公司，那有人在公司偷钱，你管过吗？哼，你又在这里胡搅蛮缠什么？先是侮辱你妹妹，现在又在这里扯那些没用的，是不是胡搅蛮缠？陆总查一查就知道。进来吧，别拉我，快快点！抱歉，陆总，他们非要赶进来，我实在拦不住。你怎么会？怎么？我没有死啊！陆小姐是不是很失望啊？哼哼，让陆小姐失望了，我还活着。说什么呢？哼、嗯。标书失窃的那天晚上，孙经理的账户上突然进账了一大笔款项，正来自刘经理，你怎么解释？款项？什么款项？我不知道，我没见过。是警方从银行拉的流水，难道你想说，警察也诬陷你吗？有人举报，这里有人涉嫌经济违法，请跟我走一趟。不是的。
？不是的，不是的。秋心姐，你要救我呀，秋心姐。你你找我干什么？你自己做的事情，你先求我有什么用啊？秋心姐，我一切可都是为了你啊。你少在那胡说八道，像疯狗一样乱咬人。你少在那胡说八道，像疯狗一样乱咬人！警察，这个人啊，你们就应该严查。秀琴姐，我这一切可都是为了你啊！哼，你给我把话说清楚了。你这是干什么呀？啊？他胡乱编造的话，你也信啊？好几个老婆子啊！我跟了你这么多年，你竟然这样对我！走，走。我们接到的举报是两个人涉嫌经济违法，请跟我们走一趟。你什么意思啊？啊，我是总裁夫人，是陆氏老板娘，跟我有什么关系？请你配合调查。小姨别急啊，没有足够的证据，我怎么可能找警察来抓你？你，这是你跟孙经理多年的银行账户流水，现在你还有什么可解释？疯子，疯子！陆雨桐，你究竟要做什么呀？我要做什么？不是显而易见吗？我要你们把欠我的全部还回来。看到你现在这么好，我也就放心了。干妈，你喝茶。没有谢谢你了。要不是你的人暗中保护我，怕我现在已经是狐狸的一具死尸了。应该的。幸亏提前留了一手，不然现在想想可真是后怕。而且只是这样，还帮不倒他。我会安排人，让他在里面多待两天。没事的，我调查的可不是这些，至少让他。短暂的离开公司，之后我们就方便施展了。干嘛？明天我就安排你进公司。嗯、砸了，给你换新的。哎呀，别转了！你不嫌烦，我还嫌烦呢。爸，这顾雨桐做出这种事，就往顾春光家里一躲，你就这样看着吗？你妈妈的事到底是怎么回事？爸，你不相信我吗？这这都是那小贱皮子做出来的事。他的脑子你还不清楚，能有这么聪明？是，他是没这脑子，可那顾春光有呀、啊。他把穆成光哄得团团转，他什么事情做不出来呀、啊？爸，你看，你看他现在爸妈这样，把我的脸吃不掉，吃不掉以后还记到您头上去了。他还没这个本事。嗯、这就是新的职员调动名单，各位还有异议吗？没有。那就散会。慢着，威风耍够了是吧？没有呢，我还要继续耍。我现在是管不了你了，你今天必须回家，听见了没有？听不见，火龙。孽障！明天就是你妈的忌日。你连你妈都不管了吗？亏得你还记得这个日子，你还真是让我意外啊！你之前的房间漏水，今天就住东边那个小屋吧。我是来给我妈扫墓的。住院子都行，随便你
，眼睛疼的话，拉出来就好了。别拍了！你干什么？哼，干什么？瞅瞅你现在的样子，狂妄自大，目无尊长。我待在里面好好反省。你干什么？哼，干什么？瞅瞅你现在的样子，狂妄自大，目无尊长。我待在里面好好反省。反省？我反省什么？我把公司的蛀虫撵出去，有什么不对吗？孽障，不思悔改，哼！我老是在里面待着吧。来来回回就那些小把戏，也不嫌你记得以前小姨老在这儿不知道弄些什么，不让我进，现在倒是敢把我关在这儿了。小姨，谁允许你进来的？滚出去！小姨。谁允许你进来的？滚出去鬼鬼祟祟的干什么呢？关你什么事儿啊？当然关我事儿了。要是你死在里头，还到处都赖到我身上。啊！爸让我给你送饭吃，要我看，我不饿死你算了。那你拿走啊，谁稀罕？爱吃不吃，你啊，就在这屋里待着。师兄说的毒素，会是这个吗？剑中更是魔。又怎么了？哎呀，这陆雨桐在屋里鬼鬼祟祟，不会这屋里还留着什么？哎，那老屋子能留下什么？你妈不是说都收拾干净了吗？妈现在突然联系不上，我这心里总觉得怪怪。那既然这么不放心，去看看不就得了？谁呀？要命呢！这样敲门？你？你，你这是私闯民宅！雨桐他人呢？给我叫出来！哼，雨桐
？问我干什么？他不是跟你在一起吗？就是。今天是他妈妈忌日，他都没来，也不知道是跟哪个野男人鬼混。这个不要脸的东西，真是家门不幸。爸，你消消气，姐姐脑子不好，兴许是又犯病了呢。<笑>爸，接着演。什么？怎么？你要强闯吗？不服的话，你可以报警试试。哼，少在这炸我！陆雨桐是我的女儿，就算她在这儿，又怎么样？怎么样？可以试试看。爸，算了，陆崇光也是个疯子，什么事都做不出。让开！啊谁干的？好，谁干的？说。陆雨桐，你上午还好好的，你故意陷害我们是吧？哎，好疼！哎，我我带你去爆炸，走。你到底要干什么？让开！你从我家里抢走我女儿！吴春光，你眼里还有没有王八？爸，别搞这看看陆雨桐发现什么？应该不会吧？这陆雨桐是给穆春光下了什么迷药？这穆春光对他这么感兴趣？春光。春光，我没事你放我下来吧。小心，腿没事吧？没事儿，就是不小心摔了一下。没事就好，下次出远门，一定要提前告诉我、嗯。你怎么来那么快啊？不是你给我发的消息吗？我记得我没发出去啊！我看你的消息一直是在输入的状态，然后又找不到你人，就觉得可能出事情了。怎么了？好啦，我们回家。今天是我妈的忌日，你想去墓地看看？好，我爱你，小心。雨桐，慢点。我就是让你在这，刚才不还装得很虚弱？我乐意，你管得着吗？你干什么？雨桐，雨桐，陆林，雨桐有什么事情，我一定不会放过你。雨桐，我的脸。今天再见了，有消息可以第一时间通知你。别担心了，相信我。怎么样？暂时安全，还得再观察一个晚上。谢谢你，应该的。对了，这到底发生什么了？陆林突然出现在我面前，不知道发生什么东西，但我没事。雨桐，他出了些问题
，他吸入的有毒气体，和他体内的毒素相互反应，所以你没事，他病倒了。如果幸好他吸入的量不多，但是他体内的毒素必须尽快解决，以免结肠梗塞。好，给你了。行了，我好像又吓到你了。你确实吓到我了，吓死了都。我师兄呢？你找他干什么？怎么，你吃醋啦？我给他这个。小心他。雨桐，雨桐，你带来的胶囊就是毒药的样本。这么说，你违法戒毒了？不枉我熬了几个大夜做研究，总算是有点结果了。不过。研制解药还需要点时间，那就辛苦师兄了。小问题，我也希望你早点好转。这几天你就在医院待着，一直等到解药背出来。太好了，妈，我苦命的女儿呀、啊，我才几天不在，就病得成这样。你你是怎么出来的？哎，还不是我找人把他弄的、啊。你都出了这么大事了，我能不过来看你吗？我我的脸，我的脸，我的脸不会一直都这样了吗？不可能！妈，这就去找陆导那个小贱人，他想就这么跑，没门儿！病人的免疫系统出了问题，如果想要治愈，需要造血干细胞移植。请问哪位是病人家属？你稍等一下，我马上去找他姐姐，他姐姐的骨髓能配得上。喂，雨桐，你妹妹出事了，你现在立刻到第二医院来。喂，雨桐。你妹妹出事了，你现在立刻到第二医院来。去医院？陆林生病跟我有什么关系啊？我听不懂你在说什么。再见。在他们眼里，怕只有这一个用处了吧？怎么了？陆林那个连反复感染，免疫系统和造血系统失调。要我捐骨髓？哼，白日做梦！谁说不是呢？不过他那个脸好端端又怎么？之前在墓地，我推了他一下，不会撞到什么东西了吧？你呀，还是那么不懂得怜小惜。我只希望，我就知道你在撒谎。快，跟我去给你妹妹捐骨髓去。放手！他已经危在旦夕了。我不去。你现在连我的话都不听了是吧？那可是你妹妹呀，叔叔。汽车，你来的真好。你看雨桐现在成什么了？连我的话都不听了，任着他妹妹不管，他妹妹都快要死了。我说过了，雨桐是我的病人，您请回吧。汽车，你这什么意思呢？什么意思？他的意思是让你快点滚，听不懂吗？
他的意思是让你快点滚，听不懂吗？我管你什么事！雨桐，快跟我走，给你妹妹卷骨髓去！住手！我刚刚已经说过了，雨桐是我的病人，没有我的允许，任何人都不能带她走去西西。小西车，我跟你爸爸可是多少年的交情了。你想清楚再再说话。你也说了，那是我爸爸，不是我。你请问，于通，你当真不去救你妹妹？我不去，我打死都不会再给陆林献一滴血，何况捐骨髓了。好，很好，你等着，看我会怎么收拾你！哼。雨桐呢？他什么时候给我捐骨髓？他现在翅膀硬了，有两个男人护着他，还真是个贱货、啊！扒着蛊虫光还不成，又扒上谁了？别说了，就是些糟心的事。我怎么办？我的脸怎么办？我不要！我不要被虫光！我不要被虫光！我不要！我不要！妈妈在！妈在！妈在！我给你捐骨髓。妈就给你捐骨髓啊！我来，你身体也不好，还是我去吧。啊，你身体也不好，还是我来吧。抢什么抢？我是一家之主，我说了算，就我来。很抱歉，陆先生，您和病人的骨髓配型不成功，而且血型也不匹配。病人的血型是 B 型血，而您的是 A 型。什么？我女儿是 B 型？这这怎么可能？爸，怎么样？怎么了呀？没配上，要不你去试试吧。啊、哦，好。爸，这怎么会没配上呀？孩子，这都是有概率的。那妈妈会不会也？爸，你看，我说了，只有陆雨桐可以。你快点把他抓回来，你快去。孩子，总会有办法的。雨桐，这什么？看看吧，最后一页。这，你从哪儿弄到的？分院那边做不完，就交了过来。我刚看到的时候也特别震惊。我真是没想到啊！这下可有好戏看哦。看来我那个小姨真不是什么省看什么呢？没事嘛，拿来我看好啊，你居然怀疑我跟林林，江总的，什么意思啊？啊？瞎吵吵什么呢？那你给我解释一下呀、啊。我解释，应该是你解释的。我晚上还有生意要干，没时间跟你啰嗦。哎呀，老乡呀！<笑>老陆呀，咱们好久没见了，可不是嘛！公司一摊子烂账，擦不完的屁股啊
。来来来，坐坐坐，我点了你爱吃的菜。好。哦，对了，我儿子让我把这个报告带给你。什么呀？这你从哪拿的？好，今天我去医院，骑车到交通机器打出来。这，这会不会搞错呀？这是系统出的文件，不可能会错的，也没人改得了。他骗我，他一直在骗我，这个贱货！哇，老陆，哎哎，老陆，老陆，老陆，老陆，老陆，你怎么样了呀？你给我滚！给我滚出去、啊！老陆，你怎么样了呀？你你给我滚！给我滚出去、啊！你这是干嘛呀？干什么？你自己看。谁给你的？一个是陆通给你的，对不对？他拿这假东西骗你，你也信啊？假的，这是老肖亲自给我的。你忘了呀？老肖的儿子肖西彻喜欢陆通，说不定啊，是他们联合起来骗你的。陆通不给林林捐血，为了害死林林，他指定都来这神了。小姨，这是什么？怎么都能往我身上？哎，你来干？有这种笑话？我当然要来亲自看看。这里没有你说话的地方。有没有我说话的地方？小姨说了不算。既然小姨一口咬定是假，那我们就重新做一次。小姨，你敢吗？做就做，怕什么呀？这。是我保存了陆林的头发，怎么，你不敢啦？我有什么不敢的呀？贱人，丢人现眼！你给我滚！你就这么走了？我说了，我是来看笑话的。既然笑话看完了，就先走了。李涛，陈记的毒素基本已经清理干净，你以后不会再发病了。太好了，谢谢师兄。如果不是你拿给我样品。我也不会这么快研究出解毒的方案，姚谢还得谢你自己。<笑>你好，我也就放心了，不然我真的不知道怎么面对你妈呀！爸，你为什么不要我？爸，是陆离，自作自受。嗯，真是，谁说不是？所以干嘛？那陆离的亲爸到底是谁啊？我哪知道呀？马秀清年轻的时候乱着呢，哪知道他给谁搞的？人的世界不会有人在你的里今晚吃什么呀？你定。那是你做的饭。雨桐。有什么事吗，陆董事长？进来吧，我有话要跟你单独说。这是什么？陆氏集团的。股权转让和总经理任命书，我的全部身家都在这儿了，以后就全都是你的了。
，我的全部身家都在这儿了，以后就全都是你的了。这次就都给你了，还有公司也交给你。明天的董事会，我会亲自宣布这个消息的。你什么意思？我老了，身体也不好，这个早晚是要给你的。我是陆国富同志，啊，你是在给我表演迟来的父爱吗？难道你不要？我当然要。不过我并不是原谅你，是因为这是我跟我妈应该得的，你欠我。我宣布，陆雨桐将接任我的位置。成为陆氏集团的新任总经理，这是任命书。哼，陆总，我看您是老了吧，把我们都当傻子耍。老陆啊，你把公司交给这个小丫头，她怕是连一加一都不会做呀。就是，陆林不是做的挺好的吗？就算要换位，也要找个有能力的人吧。陆就是，陆就是，够了。<笑>股东大会吵得像菜市场一样。这位叔叔说话未免有些太难听了。我脑子好不好使，自有医生来定夺，还轮不到你来诊断。你这个小丫头到底要做什么？我这个小丫头呢，是在座里边股权最多的，能拿下这个位置，倒也不心虚。总经理可不是股权多就做得明白的。做不做得成？您得拿报表数字说话。年底报告，你看得懂上面的数据吗？我看不看得懂没关系，但你只有看着分红后。你这是要架空我们？说的好像你们干过什么正事儿一样。小丫头，你别太放肆。你一个总经理有什么资格来过问股东的事儿？那你一个股东就有资格过问管理层的事儿了吗？你什么意思？你塞自己的亲戚到采购部捞油水的事儿，你以为别人都不知道吗？你胡说！那这笔流水账单，你怎么解释啊？这污蔑，这绝对是污蔑，是不是污蔑？你跟警察说去。所以各位就好在公司安分守己，相信年底的分红一定会给大家一个满意的答卷。你真以为我什么都不懂啊？少拿这种东西糊弄我，拿回去重做。是。你也被骂了。行了，又不是你一个，他这新官事儿又算哪伙呀？把每个人都骂了一遍。这么巧。可不是，看着吧，他要这么折腾呀，这公司不知道能被他折腾几天。说谁呢？韩少，你怎么来的？没什么。你们刚才说谁呢？没什么，没什么，是吧？你赶紧去工作吧。想我了吗？你怎么在这？来跟你们公司签合同呀，顺便来看看你。不如还是要把合同撕了吧，我不想跟你谈这个。嗨，这是之前就谈好的合作，合同已经签了。你现在想反悔，来不及喽。喏，送你的。我记得以前你最爱红色玫瑰花。谢谢，我已经不喜欢。我告诉你一个秘密。怎么两天？不假。你是我最喜欢的女我昨天晚上梦到，我梦到了咱们之前一起去的那片海，在那里
，我们一起看看。我直接录。够了。南少，请你自重。李秘书，送客。林少，你呢？就喜欢看你生气的样子。明天晚上是我的生日宴，记得来。啊，就这样。反正郑勋给你的，嗯，不用去，私人聚会，一群狐朋狗友罢了。我才不去呢！我就想不明白，当初怎么会被他的花言巧语所迷惑，竟然还要嫁给他？怎么还不用我屌他？怎么可能？就他也配？我现在见到他。恨不得打他一顿，真的？当然。那你亲我一下。吴成光，你给我咬出血了！给你盖个章。这是个疯子。廖一做了你最爱吃的大龙虾，回家吧。昨天的晚宴，你为什么没来？我有说过我要去吗？可是我很希望你能来。韩少爷，你会不会太幼稚了？可笑至极。不是那个意思。其实你应该知道的，我心里最爱的人一直都是你。我承认，之前被陆林勾引的鬼迷心窍，是我做错了。鬼迷心窍？我看你是乐在其中嘛。不是，其实你那个时候的样子不太清醒，我是真的不太敢靠近你。我只是在他身上找你的影子和感觉罢了。我是真的爱你的。可笑之极！韩正勋，别太恶心。韩正勋，别太恶心。你撒气也好，但你要相信，我最爱的人一直都是你。真心话，信你，你才是真的智障。陆雨桐，不管你信不信，我都会继续追求你。你逃不出我的手掌心。谢。这是韩少的。小妹，你偷走你去了华饭店吃晚餐。拿走，丢掉，不去了。这样。算了，算了，去。你偷的，雨桐，你偷的，怎么为什么最近都不理我？你怎么在这儿？赶紧走！就是哥哥，为什么会在这儿？这里天一直围着卢雨桐那个小贱人转，我为什么会在这儿？够了！我那天是你欠，你最好给我赶紧离开。哎，你走开！你现在有什么用啊？你已经被陆氏赶出家门了。还有，你看看你现在这张脸，跟鬼一样，怎么跟雨桐比？我以为，我以为你是真的爱我。爱呀、啊！不是爱你啊，可是我现在更爱雨桐啊。
他现在是陆氏集团的总经理，整个陆氏集团都在他的手里，还有他母亲留下了一笔价值不菲的遗产。你呢？你有什么？换成你，你选谁？宋凯，张轩哥哥。好了，别在这碍我的事了，赶紧走。玩够了，回家吧。回家。张轩，找到我。雨桐，昨晚你去哪儿了？我等了你很久。韩少应该不缺人陪吧？在说什么？我昨天可是等了你一晚上。是吗？他现在是陆氏集团的总经理，整个陆氏集团都在他的手。韩少的真心我要不起。李秘书，宋克，韩少，你还是起吧。玉桐，你听我解释。林少，起立。陆总，下日的计划都在里，你看一下。我记得穆氏集团就是参加完这场竞拍会，因决策失误一落千丈。我一定要想想办法帮忙重发。哼哼，陆氏集团落魄成这样，连个智障都来参加竞拍会了。哼哼，陆氏集团落魄成这样。连个智障都来参加竞拍会了，许夫人脑子这么不好使，不也来参加竞拍会了吗？小贱人，你骂谁了？谁答应我就骂谁。不要以为自己是个总经理，就觉得自己很了不起了。说道理，陆氏就是一个不如流的中小型公司，在这种场合，你只配给我提鞋的份儿。许夫人，那就会场见了。跟长辈说话，注意点分寸，不要这么无理，一点教养都没有。自己找的人，自己教好了，不要给我们牧师丢脸。知道了。崇光，阿姨好像对我跟之前不一样了。因为我非你不可，她没办法。好了，欢迎各位来到今天的竞拍会。话不多说，我们直入主题。我们今天首拍的是四号地，四号地位于市郊 B 区附近，近地铁，近高速。这块地的起拍价是二十亿。陈光，先放。陈光，先放。好。二十亿五千万，二十亿五千五百万，二十亿五千七百万，三十亿。还有要出价的吗？陈光，太假。五十亿。五十五亿，五十六亿，六十亿，六十一亿，七十亿，七十一亿，一百亿。春光
，算了。一百亿还有更高的吗？一百亿一次，一百亿两次，一百亿三次，成交。恭喜韩振勋先生以一百亿的价格拍下四号机。接下来我们中场休息，三十分钟后继续。你什么眼光？那么好的病，你居然让给韩正勋了？你也是，你有没有注意？他说让你就让，那韩正勋要是赚大了，我看你面子往哪搁？商场是讲胜负的地方，不是讲面子的地方。阿姨，这次你相信我，一定不会亏的。相信你？你知不知道，韩正勋拍的那块地，对我们穆氏有多大的影响？阿姨，他那个价格一定会血亏的。你什么意思？没什么意思啊，既然韩少想要，那就让给韩少了。你们恶意抬我的价。你第一次参加竞拍吗？嫌贵。那就别拍啊，陆雨桐，你给我记住了。记住什么？记住你对我做过的那些龌龊事儿吗？韩正勋，我告诉你，就算你拿下了这块地，这辈子你也别想翻身。<笑>笑话！这块地虽然贵是贵了点，但没关系，本少爷这点钱还是掏得起。有了这块地，最多三。牧师就会被我踩在脚下。有我在，你凑得起三五年吗？咱们走着瞧。慢走不送。玉堂，能不能告诉我，为什么不拍那块地了？你也觉得那块地很好是吧？我有其表罢了，不到两周的时间。那块地就会出事，你跟阿姨就等着看吧。好。现在我们进行五号地的拍卖，由一位偏僻，起拍价十亿。什么？这个可以拍？十亿一千万。十亿两千万。十一亿，还有要出价的吗？十一亿一次，十一亿两次，十一亿三次。恭喜穆崇高先生，十一亿买了一块鸟不拉屎的地儿。穆少，这把玩砸了吧？<笑>这么一块垃圾地，也不知道你们派来干什么。阿姨，这块不比刚才那块差。你有没有常识？这块地偏僻不说，这周围也没有配套设施，五年之内根本就没有升值空间。接下来是一栋大楼，靠近东郊，起拍价两百万。看你破地方，谁要？啊？一千万。不是吧？真有人拍这个呀？一千万一次，一千万两次，一千万三次，成交。他疯了吧？果然是个傻子，居然溢价八百万，开个烂尾楼。<笑>果然是个傻子。居然溢价八百万，拍个烂尾楼！您这是什么意思？哟，你们都不认识他呀？陆家大小姐，智障，这老子呀有毛病啊！<笑>啊，陆国芬那个大女儿呀，陆氏怎么叫一个那么智障的女儿出来败家呀？人家现在可是陆氏集团总经理，当然是他来了。什么？这什么时候的事啊？我怎么不知道呢？陆氏换总经理，居然不公开发布
我们坚决不要跟智障的女儿合作。都给我闭嘴！请问韩少，这次与穆少竞争是与两家的恩怨有关系吗？请问韩少，这次花了一百亿拍下了这块地，你看中了这块地的哪一点呢？相信我，他得意不了太久。不办。韩少，不好了，扫地出事儿了。这不是之前拍的那个四号地吗？这就是我不拍四号地的原因。你怎么知道？说出来您可能不信，我做梦梦到了。你信吗？哎呀，就反正就觉得那块地怎么看都不像是一块风水宝地。你还懂这些？嗯，看不出来，你倒是有些本事。三号之前小看你，谢谢阿姨夸奖。谁夸你了？依我看啊，你就是走了狗屎运而已。我去开门。陆雨桐，你个贱人，故意害我！你干什么？还有你，你们就是故意合起伙来算计我，是不是？我说韩大公子，商场如战场，这个道理你不会都不懂吧？我弄死你！韩志群，你敢？韩中旭。你一个小杂种，谁给你的胆子？你敢来我家放肆？你你什么你？立马给我滚出去，否则我打断你的狗腿！穆成光、陆雨桐，你们给我等着！想玩死我，没那么容易。我死，你们也休想好过！大家都是一条船上的蚂蚱，得意什么？你什么意思？你以为四号地的资方只有我一个？我告诉你，除了我以外，你爸陆国富也住此了。什么？我告诉你，除了我以外，你爸陆国富也住此。什么？哟，你们还不知道呢。他可是赌上了整个陆氏，要是这块地出了事儿，我完蛋，你们陆氏也一样完蛋。两位，走着瞧吧。雨<笑>桐，雨桐来了，少小星星的了，陆董事长。你和韩正勋之间做合同，是一点都没跟我说啊？那个是我错了。你别想把这个烂摊子丢给我啊！如果陆氏集团因此出事儿，我只会东山再起，另起炉灶。我知道了。公司这次的损失，陆总是不是该有个交代？就是。这么大的损失，公司今年的财报怕不好看吧？这事儿你们找陆董事长啊，我又没参与，找我做什么？你现在就是执行人，当然问你呀、啊。我，我不管。各位，最新消息，东江那片烂尾楼被划进学区房的范围，而且附近要建新的商业圈。各位，怎么样啊？陆总好眼光，多亏有陆总拍的这块地，这下损失总算平齐了。没错，陆总不愧是陆总。我以个人的名义拍下的这块地，跟你没有什么关系。哎，雨桐，算爸求你了，陆氏不能倒啊。可以，但有个条件，你要把董事长的位置移交给我
。这，这怎么可以？这怎么不行啊？这公司本来就是我们。陆伯父，这些年你仗着大股东的身份，一直在这个位置上，在你的带领下，不温不火的混了十几年，也是时候换个有能力的人了。哎呀，陆总眼光好，一定会带领陆氏更上一层楼的。好吧，从今天起，董事长的位置。就交给你了，以后你想怎么样就怎么样吧。通知业务部来开会，做一下这块地的策划案。这个没用的东西，给我跪下！爸。这也不是我能预料到的呀！那穆从光知道放哨，是他傻吗？谁知道他从哪得到消息？住嘴！穆从光能够得到，而你不行，你不是废物是什么？真是看走了眼了！爸，你这话什么意思？什么意思？当然是去找能救回韩家的人。你要放弃我？还算你有点自知之明，爸，你不能这样，我可是你亲儿子，我儿子不止你一个，你现在就是个废物，给我滚出去！以后，韩家的任何事务与你无关松光，你对你父亲连最起码的礼貌都没有吗？我没有父亲。你说什么？十几年前，你不就和我们断绝关系了？那是我和你妈之间的事情，你和我之间的关系啊，那是抹不开的。别那么多废话，有什么直说。这不。郑迅懂得这个烂摊子，你也知道，你好歹也是我们韩家的血脉，能不能帮韩胜度过这次危机？孙爸求你，韩胜利，我警告你，这种梦你做都别想做。我求我儿子办事了，关你什么事儿啊？关我什么事儿？当初你选的那贱女人跟那个野种。把我们母子逐出家门，你有没有想过，你也会有今天？哎呀，那都是过去的事儿了，你老提他干什么？再说了，我又不是没有给你们抚养费啊！我告诉你，心安，只要有我在一天，你就休想打春光，给我们穆家子做事。哎哎，妈，妈，你怎么了？妈，妈，你没事吧？我送你去医院。妈，别动，我来，相信我。妈妈有什么事情的话，我一定不会放过你。怎么样了？幸亏雨同学今天没有心情危险，不过。不过什么？你们知道他有肝癌吗？而且是晚期。什么？什么？我的停车大夫说了，这一次真的谢谢你了。你们都知道了。妈，行了，你闭嘴。我的身体我知道。所以我才急着赶回来，催着你跟安乔英结婚。可没想到，现在是说这个的时候吗？我知道我说什么你都不爱听，我也没几天活头了。雨桐，这些日子我也看出来了，确实是个好姑娘，是阿姨错怪你。既然你们俩是真心相爱
那就早点结婚，以后好好过日子。这辈子我也了无遗憾了。阿姨，你别说这个，我跟我师兄一定会想办法救你的。肝癌晚期，你别说这些话来唬我，倒是你，韩氏那边的事情。你千万别掺和，知道吗？放心吧，韩氏这一次一定会破产。你确定有多大？也就是试试，不过我一定会尽力的。钟哥，你妈妈身体怎么样？跟你有什么关系？你，韩家落到这个境地。你猜，有没有我的手？竟然是你！你也算是我们韩家的人，你这样做图什么？我姓穆，从来就不是什么韩家人。婚纱看了没？日子定哪一天了？看了，日子初步定在下个月。啊，我还没来得及。妈，雨桐，我找到一个人，他知道你妈的死。他在哪？夜晚边的咖啡店。我现在跟你去。我妈的死可能有隐情，你去去就回来。我跟你去。哎，不用了。你在医院照顾阿姨，我去去就回。可是，大白天的，放心吧。走，注意安全啊！你把你知道的事儿都说出来吧。我。是你，真没想到，陆伟同学人把你们害得这么惨。你是怎么找到这儿？想干什么？别紧张，我没有恶意，我来这儿就是为了给你们提个醒。陆伟同、邓玉玲，这两个你们都熟悉，他俩约见的第三人，你们看看。这个人认识，这是你果然认识。你什么时候看到？今天上午，在医院咖啡店旁边，看样子他们是在谋划点什么。现在还在聊，你们呀，自求多福吧。哎，你为什么要帮我？敌人的敌人就是朋友，这个道理。你们不会不明白的，妈，这这到底怎么回事啊？这个女人就是陆伟同他妈的助理，那又怎样？当年我就是让她亲手害死了陆伟同他妈，给了她一笔钱让她出国，没想到她居然有本事找到这个助理，那那我们该怎么办呀？放心。怎么回事？刹车失灵了！哎呀，车子有问题！啊、护士
刚才车祸送过来的，怎么样？车生正在病情抢救，请两位放心，我们一定会竭尽全力的。给我查今天那场车祸。你怀疑是人为的？不是怀疑，是肯定。你们，你们干什么？哪位是马秀琴？我是。你涉嫌一起那个故意伤害罪，请跟我们走一趟。你们有啥证据呢？当然有证据。你来干什么？妈，妈被警察抓走了，你快救救她！她又做了什么事？这么不消停？你这是什么意思呀？她作恶多端，进去了也是她的报应。陆先生，今天陆雨桐和邓月玲见了个父，这个人你不会不认识？你果然认识。看了妈当年的死，你也脱不了根系。算了，找到我，也是我欠雨桐的。你就是个畜生！孩子，你可算醒了，感觉哪里不舒服？阿姨，我没事。干嘛呢？他在隔壁病房，放心吧，没事的。干妈手里有份录音，那是陆果夫和马秀琴害死我母亲的证据。别,别着急，慢慢说啊。阿姨，你对我真的很重要。你就在这安心养病，其他的交给我。你来做什么？我去自首。我去自首。自首？你还真是把良心找回来了。我之前对你做的，的确是太过分了。我现在能做的，只有这样才能向你赎罪。赎罪。如果赎罪能把我母亲换回来的话，我就原谅你。被告人马秀琴犯杀人罪、故意伤害罪，情节严重，态度恶劣，判无期徒刑。被告人陆国富犯杀人罪、故意伤害罪，判有期徒刑二十年。凭什么？凭什么最好是徐姐的手？凭什么？对呀、啊，凭什么是你？还真是个大小姐，没了人，连自己都照顾不好。你什么意思？我能有什么意思？当然。是来看你的笑话，你就打算这么认命吗？谁说我认命？我只是，只是不知道该怎么办，对不对？亏我还以为你挺能的，没想到被陆雨桐折磨成这个鬼样子。我得不到的
，陆雨桐那个贱人也别想得到。雨桐，想知道了啊！雨桐，这个人呢？我不知道。雨桐不见了，给我找，立刻马上。吧，最后还是落到我的手里。你要干什么？干什么？你把我变成现在这个样子，当然是让你生不如死。你疯了！这一切都是你自己造的，你是你咎由自取。你闭嘴！要不是因为你，我妈怎么可能会进监狱？我爸怎么可能会不要我？周旋哥哥怎么可能会离我而去？我怎么变成现在这个样子？都是因为你，都是因为你这个贱人！我上我的苦一定要让你们尝到，都是你们欠我的！周峰，你别过来！我来了，放了他！崇光，别过来！他疯了！穆少还真是极善利众，这是自己一个人。那好，今天就让你做一对亡命鸳鸯。是我，怎么样才能放了他？放了他，好啊！那你把穆氏和陆氏的股份都交给我。你休想！闭嘴！好，我答应你。算你是。冲过，没事就好。冲过，冲过！陆小姐，人已经被我们供出去了，不过他供出另外一个人，不知道您认识吗？谁？安乔英。认识，老熟人了。雨桐，你没事吧？啊，阿姨，我没事。崇光呢？崇光他还在抢救。到底是怎么回事？安乔英教唆陆林来杀我，是崇光救了我，但陆林他狗急跳墙。师兄，医生，我还是没事吧？暂时脱离了生命危险，但还需要观察一段时间。谢谢你，师兄。没事，我应该的。进去了。哦、阿姨，这段时间你就在医院照顾崇光，外边的事儿我来处理。这儿呢？你到底靠不靠谱？警察都查我头上了。求人还这么狂，怪不得穆春光不愿意要。你算了，只要你这次能帮我出国，我肯定不会帮你。要不是你还有点用，我才懒得帮你冒险。这你要的东西，走吧。谢谢。啊
你们什么人？知道我是谁吗？雨桐，是他骗我来的。陆雨桐，你这个臭婊子，你放开我，放开啊！红光要是有什么事儿，我一定让你们把牢底坐穿。红光要是出了什么事儿，我一定让你们把牢底坐穿。是你，是你诬陷我！放开，放开我！我已经报警了，警察马上就来了。是不是诬陷，马上就真相大白。雨桐，雨桐，安乔英做了什么？不关我的事儿。你自己做了什么，自己心里最清楚。一会儿你把这些留着跟警察说去吧，你猜他们会不会信你？嗯，带走。陆雨桐，你个毒妇！辛苦你了。你是为了我才变成这样的？我不是为了你。我是为了我们的未来，阿姨才辛苦呢，警察那边都是她在干，还叫阿姨？那叫什么？你都答应嫁给我了，还不开口叫妈？李彤，出来一下，我先出去一下。好了，他恢复的还不错，下周就可以出院，一个月之后过来拆线就行了。好，谢谢师兄。哎哎，雨桐，我真的没有机会了吗？雨桐，我是真的没有机会了吗？师兄，你特别好，我相信你一定能找到一个真心实意对你、一辈子对你不离不弃的人。雨桐，如果当初救你的人是我，你会不会爱上我？跟这没关系。好，你记得啊，你结婚的时候一定得叫我，我可是要当你的证婚人。好，真可惜，你妈妈没有亲自送你出嫁。有干妈在，妈妈在天上也会放心的。好孩子，让我们有请新娘陆雨桐小姐。新郎，请问你是否愿意娶陆雨桐小姐为您的妻子，一辈子不离不弃？我愿意。新娘，请问您是否愿意嫁给穆崇光先生为您的丈夫，一辈子不离不弃？我愿意。请二位新人交换戒指。